193 года назад, 19 ноября 1824 года, в Санкт-Петербурге произошло наводнение, которое стало самым мощным и разрушительным за все время существования города. Вода, поднявшись до отметки 4 метра 21 сантиметр, причинила городу небывалый ущерб. В городской гавани на момент наводнения находилось 94 судна, из которых спастись удалось только 12. Распространившаяся наполовину города стихия полностью разрушила 324 дома и повредила половину всех имеющихся строений. Данные о погибших разнятся. По меньшим подсчетам их было около 200 человек, по максимальным – порядка 4000. В силу географического расположения наводнения в Санкт-Петербурге происходили и ранее. Но почему же город, известный своими наводнениями, на этот раз был застигнут врасплох? Очевидцы рассказывали, что незадолго до наводнения питерские жители ходили любоваться подъемом воды в Неве. Сильный ветер буквально за час достиг силы урагана, и мало кто успел подготовиться к бедствию. Силу урагана можно понять из строк поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла, гневна, бурлива и затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверя стервенясь, на город кинулась. К счастью, с тех давних времен в Санкт-Петербурге были предприняты значительные меры по защите города от сильных штормов. Однако климатические изменения на планете стремительно нарастают, и нам, людям, необходимо быть бдительными и подготовленными к более масштабным стихийным бедствиям, чем были ранее, вне зависимости от места проживания. В современном мире глобальных климатических изменений нельзя ручаться ни за одну пять земли, ввиду проявления новых экстремальных аномалий природы, представляющих опасность даже для относительно стабильных районов проживания. Другими словами, от всевозможных растущих рисков никто не застрахован, и климатическим беженцем уже завтра может стать каждый из нас. Самое главное, в любых сложных ситуациях никогда нельзя падать духом. Человек, который умеет сохранять бодрость духа, всегда найдет выход из любой напасти. Всегда, в каждой ситуации оставайтесь человеком. Объединение людей – залог выживания человечества. Если вы живете в зоне риска наводнений, то, объединившись с соседями, найдите высокие участки в вашей местности, где можно укрыться и переждать моменты ненастья. Составьте маршрут эвакуации и договоритесь с членами семьи, родственниками и соседями, куда следует направиться в случае поступления сигнала о наводнении. Узнайте, где в вашем регионе находятся лодки или строительные материалы, чтобы, объединившись с соседями, быстро соорудить плод при оповещении о наводнении. Возьмите с собой рюкзак с документами, лекарствами, ценными вещами, теплой одеждой и двухдневным запасом продуктов. Закройте оконные и дверные проемы и по возможности заколотите снаружи их досками или закройте щитами. Отключите в доме электричество, перекройте газ, погасите огонь в печах, закрепите легкие предметы вне помещения, чтобы они не уплыли во время наводнения. Убедитесь, что ваши соседи услышали о сигнале эвакуации и также покидают зону наводнения. Помогите пожилым людям и женщинам с детьми покинуть опасную зону. Ведь только общими, совместными усилиями возможно преодолеть глобальные катаклизмы. Если вам не удалось покинуть дом, то необходимо всем вместе выбраться на крышу дома и прикрепить какое-нибудь полотнище, чтобы спасатели смогли вас найти. В темное время суток о своем местопребывании – нужно сигнализировать факелом или фонариком. Если вы укрываетесь в помещении, помните, что наиболее безопасными местами являются места у капитальных внутренних стен, особенно в углах, образованных капитальными стенами, возле колонн. Уберите от себя предметы, особенно стеклянные, которые могут упасть и поранить. Если вы оказались в воде, помните, ни в коем случае не цепляйтесь за провода и линии электропередач. В случае обнаружения еще людей в воде, проявите человечность и сделайте все возможное, чтобы им помочь. Если человек рядом с вами начал тонуть, паниковать и плохо соображать, необходимо подплыть к нему сзади и отбуксировать за волосы к безопасному месту, чтобы он не смог утопить спасателя. При приближении спасателей перейдите все дружно в спасательную лодку и следуйте в дальнейшем их указаниям. Вернувшись после наводнения домой, вначале убедитесь, что строение стоит крепко и не рухнет. 
Перед тем, как включить электричество или даже зажечь спичку, обязательно проверьте на исправность газопровод, электропроводку, а также водопровод и канализацию. Сделать эти действия желательно со специалистами. Убедившись, что все в порядке, откачайте из подвалов воду, высушите комнаты, очистите от грязи колодцы. Опыт людей, побывавших в подобных ситуациях, показывает, что лучше всего объединить усилия совместно с вашими соседями и дружно восстановить жилище, помогая друг другу. Тем самым вы сделаете это гораздо быстрее, чем в одиночку, а также более качественно. Ведь одна голова хорошо, а чем больше их, тем лучше. Подробнее о том, как пережить наводнение и предоставить первую медицинскую помощь, читайте на сайте geocenter.info. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте также на сайте allatradefiscience.org и в докладе ученых Allatra Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.